அரஃபாவுடைய நாளில் சூரியன் முழுமையாக மறைந்ததும் சூரியன் முழுமையாக மறைந்ததும் முசலிஃபாவுக்கு ஹாஜிகள் வர வேண்டும் சூரியன் முழுமையாக மறைவதற்கு முன்னால் நாம் அரஃபாவிலிருந்து வெளியேறக்கூடாது சூரியன் முழுமையாக மறைந்ததன் பிறகுதான் நாம் அரஃபாவுக்கு வர வேண்டும் அரஃபாவிலிருந்து முசலிஃபாவுக்கு வரும் பொழுதும் நாம் தல்வியா சொன்னவர்களாக அமைதியாக நாம் முஸ்தலிஃபாவுக்கு வருவது முஸ்தலிஃபாவுக்கு வந்தவுடன் முதலில் செய்ய வேண்டிய விடயம் ஒருவர் தொழுகையை நிறைவேற்றுதல் நாம் முஸ்தலிஃபாவுடைய அமல்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் முஸ்தலிஃபாவுடைய அமல்களில் சூரியன் மறைந்ததும் முஸ்தலிஃபாவை நோக்கி புறப்படுதல் சூரியன் முழுமையாக மறைந்ததும் தல்வியாக கூறியவாறு மிகவும் அமைதியாகவும் பணிவாகவும் ஏனி ஹாஜிகளுக்கு இடையூறுகளை ஏற்படுத்தாமலும் முஸ்தலிஃபாவை அடைய வேண்டும் முஸ்தலிஃபாவுக்கு வர வேண்டும் முஸ்தலிஃபாவை அடைந்ததும் ஒருவர் மகரிப் இஷா இந்த இரண்டு தொழுகைகளையும் தொல வேண்டும் முதலாவதாக மகரிபுடைய தொழுகை கதானி காமத்தை கூறியவராக மகரிபுடைய தொழுகை மூன்று காத்துகளாக தொழுதுவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து இகாமத் கூறி மகரிபுடைய அந்த நேரத்தில் இஷாவுடைய தொழுகையை நான்கு ரகாத்துகளை கொண்ட தொழுகை இரண்டு காத்தாக சுருக்கி தொல வேண்டும் இந்த தொழுகைகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் எந்த சுண்ணத்தான தொழுகைகளும் முன்பின் கிடையாது தொழுகைகளை நாம் ஜமாத்தாக நிறைவேற்ற வேண்டும் சில நேரங்களில் நாம் இஷாவுடைய நேரத்தை இஷாவுடைய நேரத்தில் முஸ்தலிஃபாவை அடையலாம் இஷாவுடைய நேரத்தில் அடைந்தாலும் முதலாவதாக மகரிபை தொழுதுவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து இஷாவை நாம் இரண்டு காத்துகளாக சுருக்கி தொழுது கொள்வது சில நேரங்களில் நாம் வருகின்ற அரஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவுக்கு வருகின்ற பொழுது வாகன நெரிசல்கள் காரணமாக டிராபிக் இப்படியான பிரச்சனைகளின் காரணம் இப்பொழுது பெரும்பாலும் அந்த பிரச்சனைகள் வராத நினைக்கின்றேன் அப்படி வந்து நேரம் தவறிவிடும் என்று பயப்படும் பொழுது ஒருவருக்கு வழியிலே தொழுகையை நிறைவேற்றும் உதாரணமாக இஷாவுடைய நேரமும் தவறிவிடும் என்ற அளவுக்கு பயப்படுவார் என்றால் அவருக்கு அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே இறங்கி அந்த பரதான தொழுகைகளை நிறைவேற்றலாம் அப்படி இல்லை என்றால் முஸ்தலிஃபாவுக்கு வந்துதான் மகரிபையும் இஷாவையும் தொழ வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கு விலங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஒருவர் தொழுகைகளை முடித்தவுடன் அவர் தூங்க வேண்டும் வேற எந்த ஒரு வணக்கத்திலும் ஈடுபடாமல் தூங்க செல்லுதல் இதுதான் அபிகலாசனுடைய வழிமுறை தூங்கியதன் பிறகு அந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் அதான் சொல்லப்பட்டவுடன் ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை ஒருவர் தொழுதன் பிறகு மஷார் உல் ஹராம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹ் தலா கூறுகிறான் ஃபைதா அஃபல் தும் இன் அரஃபாத்தின் ஃபதுக்குர் உல்லாஹ் இந்த அல் மஷார் உல் ஹராம் நீங்கள் அரஃபாவில் இருந்து திரும்பும் பொழுது மஷார் உல் ஹராம் என்ற இடத்தில் அல்லாஹாவை நினைவு கூறுங்கள் அந்த முஸ்தலிஃபாவிலே இப்பொழுது அந்த மஸ்ஜித் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்தை அந்த இடை இடத்தை அடைந்து ஒருவர் கிப்லாவை முன்னோக்கி அல்லாஹாவை புகழ்ந்து அவனை பெருமைப்படுத்தி அவனை ஒருமுகப்படுத்தி அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்திப்பது அதே போன்று சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்னால் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவை நோக்கி புறப்பட வேண்டும் முஸ்தலிஃபாவின் நிலையில் அமைந்திருக்கும் அதாவது அப்ரஹாவுடைய யானைப்படை அழித்தொழிக்கப்பட்ட அந்த வாதி அல் மஹாஸ்திரன் இடத்தை அடையும் போது விரைவாக செல்வது நபி வழியாகும் அந்த வாதி மஹாஸ்திரை நீங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இந்த இடத்துல அதாவது இதான் வாதி முஹஸ்திர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் அரஃபா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது அரஃபா இது அரஃபாவுடைய மலை இது வாதி ஒரு நாம் மஸ்ஜித் நமிரா அரஃபா கிராம இருக்கக்கூடிய மஸ்ஜித் அதை தொடர்ந்து இங்கே முஸ்தலிஃபா இருக்கிறது முஸ்தலிஃபாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் தான் மஷார் உல் ஹராம் அங்கே நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் முஸ்தலிஃபாவில் மஸ்ஜித் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் அதன் பிறகு ஒரு முஸ்தலிஃபாவில் இருந்து மினாவுக்கு வருகின்ற போது முஸ்தலிஃபாவில் இருந்து மினாவுக்கு வருகின்ற பொழுது இடையில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வாதி முஹஸ்தர் இந்த வாதி முஹஸ்தர் என்ற இடம் அல்லாஹுடைய தண்டனை இறங்கிய இடம் அப்ராஹாவுடைய படை அளிக்கப்பட்ட இடம் இந்த இடத்தில் நம்பி அவர்கள் தனது ஒட்டகத்தை வேகமாக நகர்த்தினார்கள் எனவே அந்த இடத்தில் வேகமாக ஒருவர் செல்வது இவ்வாறு நாம் இந்த இடத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நரமை சகோதரர்களை இந்த முஸ்தலிஃபாவுடைய வணக்கங்களில் நாம் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருப்பது போன்று ஒருவர் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னால் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு பிறகு அவர் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவுக்கு வர வேண்டும் இங்கு 
ஒரு சலுகை இருக்கிறது சலுகை யாருக்கு என்று சொன்னால் அதாவது நோயாளிகள் பலவீனமானவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் பெண்களில் இயலாதவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கு முஸ்தலிஃபாவுடைய பிந்திய இரவிலே அவர்களுக்கு மினாவை நோக்கி வருவதற்கு சலுகை அளிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் வரலாம் நபி அவர்கள் அதற்கு சலுகை வழங்கி இருக்கிறார்கள் அதே போன்று ஜம்ரா அதாவது பத்தாவது நாள் எவ்வளவு நகர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த ஜம்ராவில் கல்லடிக்கக்கூடிய அந்த கற்களை ரசூல்தாஸ் அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு மினாவுக்கு செல்லும் வழியில் தான் அந்த கற்களை பொறுக்கி தருமாறு கட்டளையிட்டார்கள் முஸ்தலிஃபாவில் ஒரு தனது வசதிக்கு ஏற்ப கற்களை பொறுக்கி கொள்வது தவறில்லை என்ன நாம் இதை சொல்கிறோம் என்றால் சிலர்கள் முஸ்தலிஃபாவுக்கு வந்தவுடன் முதலாவ செய்ய காரியம் தொழுவதும் இல்லை கற்களை தான் பொறுக்குகின்றார்கள் ஏதோ இது ஒரு புனிதமான காரியம் என்றும் நபி வழி என்றும் நினைத்து செய்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை கற்களை முஸ்தலிஃபாவில் பொறுக்க வேண்டும் அதுதான் சுண்ணா அதுதான் சிறப்பு என்ற எந்த ஒரு செய்தியும் இல்லை ஒரு ஒரு வசதிக்காக பொறுக்கிக் கொள்கிறார் என்றால் அதில் தவறில்லை ரசூல்தாஹி சல்லா அலிசம் அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவுக்கு வழியும் வரும் வழியில் தான் ஃபதுலிபுன் அப்பாஸ் அவரிடம் சொல்கிறார்கள் கற்களை பொறுக்கி தருமாறு எனவே அந்த ஹதீசுக்கு அமைய ஒருவருக்கு என்ன செய்யலாம் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து வரும்பொழுது மினாவுக்கு வரும்பொழுது பொறுக்கிக் கொள்ளலாம் அப்படி முடியாது என்று பயப்படக்கூடியவர் முடியாது வசதிக்கேற்ப முஸ்தலிஃபாவில் பொறுக்கிக் கொள்ளலாமே தவிர அதை சிறப்பாக கருதுவது பிள்ளையானது அதே போன்று அந்த கற்களை கழுவுவது இதற்கும் எந்த ஆதாரம் இல்லை சிலர்கள் கற்களை கழுவுகின்றார்கள் கற்களை கழுவுவது சிறப்பு நினைக்கிறார்கள் அதற்கும் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அடுத்ததாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த முஸ்தலிஃபாவுடைய இதன் மஸ்ஜித் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் நாம் சொன்னோம் அந்த மஷா அருள் ஹராம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடம் இந்த இடத்துக்கு வந்து நாம் என்ன செய்வது கிபிலாவை முன்னோக்கியவர்களாக அல்லாஹுவை பிரார்த்திக்கக்கூடிய அந்த இபாதத்திலே ஈடுபட வேண்டும் ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு பிறகு எனவே இப்படியாக ஒருவர் என்ன செய்கிறார் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவுக்கு வெளியேறுகின்றார் அன்றைய நாள் அன்றைய நாள் யோமுன் நகர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாளாகும் 